ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಳಸ್ತಾ ಇವೆ ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಮುಂದೆಯೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯವೇನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಜಗತ್ತು ವಿಶ್ವ ಈ ರೀತಿ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುವುದು ಒಂದು ಭೂಗೋಳವಾಗಿರಬಹುದು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಭೂಗೋಳ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಗಳು ಗ್ರಹಗಳು ಗುರು ಶನಿ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯ ಇದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹಲವರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ಕುರಿತಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳಿವೆ ಪ್ಲೂಟೋ ಮತ್ತು ಸೀರಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಚಂದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣದಾಗಿವೆ ಇನ್ನು ಚಂದ್ರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಅಂದರೆ ಬುಧಗ್ರಹ ಬುಧಗ್ರಹದ ನಂತರ ಗ್ಯಾನಿಮೇಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರಹ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಬಳಿಕ ವೀನಸ್ ವೀನಸ್ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ನಂತರ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಇದೆ ಕೆಪ್ಲರ್ ಟೆನ್ಸಿ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಪ್ಲರ್ ಟೆನ್ಸಿ ಟೆಪ್ ಕೆಪ್ಲರ್ ಟೆನ್ಸಿಯ ನಂತರ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಗ್ರಹ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹ ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಶನಿ ಗ್ರಹ ಸುತ್ತಲೂ ಉಂಗುರದಾಕಾರವಿರುವ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಈ ಶನಿಗ್ರಹದ ನಂತರ ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ಮಾಸ್ ಜೆ ಝೀರೋ ಫೈವ್ ಟು ತ್ರೀ ಒನ್ ಫೋರ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಂತರ ಜುಪಿಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಜುಪಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಗುರುಗ್ರಹ ಗುರುಗ್ರಹವೇ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಇದೆ ಎಚ್ ಡಿ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಝೀರೋ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರಹ ಅದರ ನಂತರ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೆಳಕು ನೀಡುವಂತಹ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಅದರ ನಂತರ ಸೀರಿಯಸ್ ಎ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಸೀರಿಯಸ್ ಎಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಪಾಲಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ಆರ್ಕ್ಟರಸ್ಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದೆ ಆಲ್ಡೆಬೆರಾನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರ ಅದರ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆಲ್ಡೆಬೆರಾನ್ಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದೆ ರೀಜಲ್ ರೀಜಲ್ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಟರಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಟರಸ್ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದೆ ಬೀಟಲ್ ಗೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವಿ ವೈ ಕ್ಯಾನಿಸ್ ಮ್ಯಾಜರಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅದರ ಬಳಿಕ ಯು ವೈ ಸ್ಕ್ಯೂಟಿ ಯು ವೈ ಸ್ಕ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಇದೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸನ್ನು ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಅಂದರ
ಈ ಆಕಾಶಗಂಗೆಯ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದಲೂ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕಾಶಗಂಗೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ ದ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಮೇಡಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಎರಡೇ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು ನೂರಾರು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು ಕೋಟ್ಯಾನು ಗಟ್ಟಲೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಒಳಗಡೆಯ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಒಳಗಡೆಯ ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರಹಗಳ ನಂತರ ಬರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಹಗಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ್ರಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಗಳಿದೆಯಾ ಜೀವಜಾಲಗಳಿದೆಯಾ ಅನ್ಯ ಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳಿದೆಯಾ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಲಿಟ್ಟದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಕಾಲಿಟ್ಟದ್ದು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಕಾಲಿಡೋದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಪಟ್ಟ ಪಾಡು ಅದರ ನಂತರ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಿಲಿಯಾನು ಗಟ್ಟಲೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು ಸೇರಿ ಇಮ್ಮೆಜರೇಬಲ್ ಹ್ಯಾವೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಜೇಡರ ಬಲೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ವೆಬ್ ಅಂತೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು ಅಂದರೆ ಬಿಲಿಯಾನು ಗಟ್ಟಲೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ವೆಬ್ ರೂಪುಗಳುತ್ತೆ ಈ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ವೆಬ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಪ್ರಪಂಚ ಆ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಸಂಶೋಧಕರ ಊಹೆಗೆ ನಿಲುಕಿದಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ನಿಲುಕಿದಂತಾಗಿದೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಒಂದೇನಾ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಇದಾಗಿದೆ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಊಹೆಗೆ ನಿಲುಕಿದಂತಹ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂತೆಗೆದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಈ ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳಿವೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿವೆ ಇಷ್ಟು ಗ್ರಹಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಜಾಲಗಳಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬಹುದು ನೀವು ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ಯ ಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮಗೆ ಮೂಡುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕಿದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ನಿಲುಕಿದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ನಿಲುಕದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಾವಾದರೂ ಈಗ ಈಗ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಸನ್ನದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯ ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣಿಗೆ ನಿಲುಕುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಬೇಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಸುತ್ತ ಬೇಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡ್ತಾ ಅನ್ಯಾಯ ಮೋಸ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ನಾವು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ನಾವು ಸಾಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಾತ್ರ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಸರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಈ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯವಿದ